హాయ్ గా సాయం కృష్ణ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా కృష్ణ టాక్స్ సో ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి విప్రో టీఆర్ అండ్ హెచ్ఆర్ రౌండ్స్ కి కావాల్సిన మెయిల్స్ అయితే వచ్చాయి కదా సో ఆ మెయిల్స్ ఎలా వచ్చాయంటే బిజినెస్ డిస్కషన్ అన్నట్టు వచ్చాయి అనమాట సో ఇదివరకు ఏంటంటే టెక్నికల్ అండ్ హెచ్ఆర్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని బిజినెస్ డిస్కషన్ గా మార్చారు అంతకు మించి ఏం లేదు సో ఈ రౌండ్ కి కావాల్సిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉండబోతుంది ఇలాంటి వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో బిఫోర్ గెటింగ్ టు ద టాపిక్ ఒక్క విషయం అయితే మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అంటే సో విప్రో ఇంటర్వ్యూ అనేది మనకి గూగుల్ మీట్స్ లో జరగదు లైక్ గూగుల్ మీట్స్ అండ్ జూమ్ మనకు బాగా అలవాటు ఎందుకంటే కాలేజీలో చేశారు కాబట్టి బట్ ఇందులో జరగదు మనకి విప్రో అనేది ఇప్పటిదాకా కూడా లాస్ట్ బ్యాచ్ వరకు వెబ్ ఎక్స్ పోర్టల్లో కానీ లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్లో కానీ జరిగింది అనమాట సో మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ ఆర్ వెబ్ ఎక్స్ ఎందుకంటే విప్రో వీళ్ళతో టైఅప్ అయింది కాబట్టి ఈ రెండిట్లో జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఇవి ఎలా వాడాలి అనేది మీరు నేర్చుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు దీని గురించి చెప్తున్నానంటే మన దగ్గర చాలా వరకు ఇన్బాక్స్లో మెసేజ్లు ఎలా వస్తున్నాయంటే భయ్య నేను లాగిన్ అయ్యాను కానీ నాకు అనుకోకుండా అది ఎలాగ వాడాలో తెలియక నేను సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేకపోయాను లేకపోతే మ్యూట్ అయిపోయింది ఇలాంటివన్నీ చెప్తున్నాను అనమాట దానివల్ల ఏమంటుందంటే మీ ఇంటర్వ్యూ మీరు ఇవ్వలేకపోవచ్చు మీకు మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయినా ఇవ్వలేకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు మీరు ఏమవుతుంది అంటే మేబీ మీకు రీషెడ్యూల్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు ఒకవేళ వాళ్ళ తప్ప అయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రీషెడ్యూల్ చేస్తారు ఒకవేళ మన తప్పనుకో మన ఛాన్స్ అక్కడితో పోయినట్టే కాబట్టి ఇంత కష్టపడి మీరు రిటర్న్ క్లియర్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఇంటర్వ్యూకి ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ పోర్టల్స్ ఈ వెబెక్స్ అనే ఒక వీడియో కాలింగ్ యాప్ ఎలా వాడాలి లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ అనే వీడియో కాలింగ్ యాప్ ఎలా వాడాలి అనేది మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ముందు అది ఈ రోజు నుంచే ఒక పది నిమిషాలు అలా చూడండి అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అవి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే అంతకుమించి ఏం అవసరం లేదు సో ఇదైతే మీరు చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే రెజ్యూమే మీరు ఆ పోర్టల్లో అంటే సూపర్ సెట్ పోర్టల్లో రెజ్యూమే అప్లోడ్ చేసి చాలా రోజులు అయిపోయింది కాబట్టి మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు మీరు ఏమేం పెట్టారు అనేది సో మీరు రెజ్యూమేలో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఓకే హాబీస్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ హాబీస్ అండ్ ఫైనల్గా మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీరు ఏం మెన్షన్ చేశారు అనేది చూడండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అక్కడ వాళ్ళ రెజ్యూమే అనేది షార్ట్ లిస్ట్ అవడానికి ఏది పడితే అది పెట్టేసి ఉంటారు లైక్ జావా అని డాట్ నెట్ అని పైతాన్ అని సి అని డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని హెచ్టిఎంఎల్ అని ఏదేదో పెట్టేసి ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఏం పెట్టారో దాని నుంచే అడుగుతారు ఖచ్చితంగా కాబట్టి ఇది ఒక్కటి మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకోండి రెజ్యూమే గురించి ఈ రెండు మాత్రం మీరు పక్కా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్గా ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు ఇంకొక టాపిక్ ఏంటి అంటే మీరు ఫార్మల్గా రెడీ అవ్వండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం క్లమ్జీగా లేకుండా ఫుల్గా లైట్ ఉండేలాగా మీరు ఒకసారి కెమెరాలో మిమ్మల్ని చూసుకోండి లైక్ ల్యాప్టాప్ లేకపోతే మీ పీసీ యొక్క వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మీరే చూసుకోండి హౌ ఈజ్ యువర్ పొజిషన్ మీరు చూస్తుంటే ఎలా కనిపిస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఒకటి ఓకే అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే బిహేవియల్ థింగ్స్ అనుకోవచ్చు సో ఈ బిహేవియల్ థింగ్స్ అన్ని మీరు కరెక్ట్గా ఉండేలాగా చూసుకోండి ఎందుకంటే ఇవి మిస్ అవుతాయి కూడా మీకు జాబ్ రాకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉండొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం మొత్తం త్రీ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వెబ్ ఎక్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ నెక్స్ట్ రెజ్యూమేలో ఇంచుంచు తెలుసుకోవడం థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ బిహేవియల్ థింగ్ అంటే నీ డ్రెస్సింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లియర్గా ఉండడం వాయిస్ లేకుండా ఉండడం మొత్తం సైలెంట్గా ఉండడం ఇలాంటివి అండ్ వన్ థింగ్ ఇంటర్వ్యూకి చెప్పిన టైం కంటే వన్ అవర్ మీరు ఎర్లీగా ఉండండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు రారు అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ టైంకి రారు మీరు ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోవడం లాంటివి లేకపోతే ఫోన్ చూసుకోవడం ఇలాంటివి వాటి చేయకుండా జస్ట్ వెయిట్ మీ పేషెన్స్ అంతా అక్కడ పెట్టి ఆ ఒక్కరోజు మీరు వెయిట్ చేస్తూనే ఉండండి మీ ఛాన్స్ వచ్చేదాకా మీరు వెయిట్ చేయండి సో అక్కడ మాత్రం మీరు తగ్గకండి ఖచ్చితంగా ఒకవేళ త్రీ అవర్స్ ఉంటే త్రీ అవర్స్ వెయిట్ చేయండి ఫోర్ అవర్స్ ఉంటే ఫోర్ అవర్స్ వెయిట్ చేయండి అంతేగాని వాళ్ళు రాలేదు కాబట్టి నేను డ్రాప్ అయిపోవాలి అనుకోని మాత్రం ఖచ్చితంగా అనుకోవద్దు అది మీకే నష్టం అనమాట సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన స్కిల్స్ గురించి ఇప్పుడు సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వన్స్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయింది అంటే దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఈ విషయం మనకు తెలిసిందే సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షను ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్
పేరెంట్స్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ అకాడమిక్స్ సో మీరు అకాడమిక్స్లో ఎలాగా పర్ఫామ్ చేశారు అనే దాని గురించి అండ్ కుదిరితే ఇంకా టైం ఉంటే మీ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఒక సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం బ్రీఫ్గా బట్ ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనకి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది సో ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మీరు ఖచ్చితంగా చెప్తే అఫ్ కోర్స్ ఒక గుడ్ ఇంప్రెషన్ అయితే ఇంటర్వ్యూయర్కి మీ మీద పడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా కూడా అదే జరిగింది కాబట్టి మీకు కూడా అదే జరగచ్చు అనమాట సో దీని మీద మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ సో ప్రాజెక్ట్ అంటే మీకు అందరు తెలిసిందే ఫైనల్ ఇయర్లో ప్రతి ఒక్కరు ప్రాజెక్ట్ చేసే ఉంటారు లేకపోతే ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఇనీషియేషన్ అయినా తీసుకుని ఉంటారు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ వరకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంటే వై ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు ఎన్ మీ రోల్ ఏంటి ఓకే మీరు ఇందులో ఏం చేశారు అనేది అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఇది బయట జనాలకి ఎలా ఉపయోగపడచ్చు అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఓకే అండ్ టైం ఎంత టైంలో చేయదలుచుకున్నారు అసలు చేశారా లేదా అనేది అండ్ ఫైనల్గా ఇక్కడ ఈ హోల్ ప్రాజెక్ట్లో చాలామంది బయట కొనేస్తారు కాబట్టి ఇందులో మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా జడ్జ్ చేసేది ఏంటంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ సో మీరు అబద్ధం చెప్పిన కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్పాలి నేనే చేశానని నెక్స్ట్ కమిట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్లో చాలా వరకు ఇబ్బందులు వచ్చాయి బట్ నేను దాన్ని కమిట్మెంట్తో నేను రిజాల్వ్ చేశాను ఒకవేళ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ మీది కోర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే హార్డ్వేర్ పార్ట్ చూశాను లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ పార్ట్ చూశాను అంటే అందులో నుంచి కోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మిమ్మల్ని అడగచ్చు ఎందుకంటే వచ్చిన టీఆర్ ముందు ఇదివరకులా కాదు అతని ముందు ఓన్లీ రెజ్యూమే ఒకటే ఉండదు ఇప్పుడు వాళ్ళ ముందు ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది కాబట్టి మీ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వాళ్ళు గూగుల్ చేసుకుని వెంటనే మిమ్మల్ని అడిగే అవకాశం అయితే ఉంది కాబట్టి ప్లీజ్ మీ ప్రాజెక్ట్ గురించి జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ పాయింట్ అంటే జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్న ఎవ్రీ పాయింట్ తెలుసుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ చూసే మిమ్మల్ని జాబ్లో తీసేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు మీరు టీఆర్ అండ్ హెచ్ఆర్ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు అని వాళ్ళకి తెలుసు బట్ వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు వచ్చిందే మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా జాబ్లో తీసుకోవడానికి ఇది ఒక్కటి పాయింట్లో పెట్టుకుని ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వెరీ వెరీ వెల్ అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎఫ్ఎల్ఎం అండర్ స్కోర్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్యాగ్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ వాటికి ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ఇది ప్రిపేర్ అయితే మీరు ప్రాజెక్ట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫామ్ చేయగలరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీఆర్ అండ్ హెచ్ఆర్ టీఆర్లో అసలు ఏముండొచ్చు అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా టీఆర్ కిందకే వస్తుంది బట్ దెన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఆబ్వియస్గా మీరు రెజ్యూమేలో సి కానీ జావా కానీ పైతాన్ కానీ ఇంకా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ఏదో ఒకటి పెట్టి ఉంటారు సో సిలో ఇప్పటిదాకా కూడా మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్స్ చాలా బేసిక్ అనమాట రికర్షన్ ఏంటి ఏంటి ఈ ఫెల్స్ లూప్స్ ఎందుకు వాడతారు లేకపోతే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి డైనమిక్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఓకే స్ట్రక్చర్స్ యూనియన్స్ కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రెఫరెన్స్ ఇలాంటివి చాలా అడిగారు అనమాట ఇది సిలో అండ్ జావాలో వచ్చేసి జావాలో అండ్ పైతాన్లో చాలాసార్లు మనం చెప్పుకున్నాం ఇవే వీడియోస్లో ఏంటి అంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇందులో ఖచ్చితంగా మీకు రెండు క్వశ్చన్స్ అయితే పడతాయి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మీరు పక్కా ఆన్సర్ చేయగలితే జాబ్ మీద ఇంకా అందులో ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు అన్న నాకు మరి జావా పైతాన్ మొత్తం రాదు మరి నిన్న ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పచ్చా అంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్కి జావాకి సంబంధం ఉన్నా మిమ్మల్ని అక్కడ కనీసం మీరు డెఫినేషన్ చెప్తే ఎంతో కొంత అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయ్యే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు కాబట్టి ఈ జావా పైతాన్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అవ్వండి అదర్ దెన్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సీలో కానీ జావాలో కానీ పైతాన్లో కానీ మీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈ లింక్లో ఉన్నాయి ఒకసారి అందరు కూడా స్క్రీన్ చూసినట్లయితే ఈ లింక్లో మీకు జావా అండ్ పైతాన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ లింక్లో మీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఉన్న ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ సి అండ్ జావా అనే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ నుంచే వస్తాయి అట్లీస్ట్ ఓకే అట్లీస్ట్ వీటిలో ఉన్న డెఫినేషన్స్ వరకు మీరు నేర్చుకున్నా కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ పాయింటర్స్ గురించి కనిపిస్తుంది కదా పాయింటర్స్ అరేస్ స్ట్రింగ్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి అస్సలు మిస్ చేయకూడని టాపిక్ ఓకే అండ్ దీనిలో పైన వచ
ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నారు అనుకోండి ప్రోగ్రామ్ రాయచ్చు రాయకపోవచ్చు ఎందుకంటే నాన్ ఐటీ కాబట్టి కొంచెం తప్పు రాసిన ఓకే బట్ అసలు ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి కదా సో ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏ నెంబర్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అండ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది మీరు చెప్తే కొంచెం పాజిటివ్ అప్రోచ్లో వెళ్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫెబినాకి సిరీస్ అంటే ఏంటి ఇగో ఇక్కడ మీకు డెఫినేషన్ ఉంది సో ఈ లింక్ కూడా మీరు చూసుకోండి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్లో మిమ్మల్ని అడిగే ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంతకు మించి ఏమీ ఉండదు సో మొత్తం ఇందులో నుంచే ఉంటాయి మొత్తం ఫిఫ్టీన్ హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్కి మోస్ట్ పాజిబుల్ మోస్ట్ రిలయబుల్ అండ్ మోస్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా మీరు చెప్పగలిగితే ఖచ్చితంగా హెచ్ఆర్ కూడా మీరు క్లియర్ చేసేస్తారు సో దీని తర్వాత ఏంటి అంటే మిమ్మల్ని అడిగేది సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా సీకి జావాకి పైతాన్కి కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు ఇక్కడ చూపించేసాను సో మీరు ఇందులో ప్రిపేర్ అయితే ఇట్స్ మోర్ దెన్ అనఫ్ ఓకే దెన్ ఇక్కడతో మనము ఫోర్ పాయింట్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసాం ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే యూ షుడ్ కీప్ ఆల్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్ బిఫోర్ యూ అంటే మీ ఆధార్ కార్డు ఓకే ఆధార్ పాన్ కార్డు ఉంటే పాన్ కార్డు నెక్స్ట్ మీ రెజ్యూమే ఇవన్నీ మీరు ముందు పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ అడిగితే అకాడమిక్ సర్టిఫికెట్స్ అడగచ్చు సో ఇది కూడా మీరు ముందు పెట్టుకొని ఉండాలి సో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఇంకో పాయింట్ ఇది ఒకటి అనమాట ఆధార్ కార్డ్ అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాగానే మీ ఆధార్ కార్డే అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే ఇది వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇదే అడిగే అవకాశం అయితే ఉంది కాబట్టి సో ఈ ఆధార్ కార్డ్ మీరు ముందు పెట్టుకోండి సో ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే ఆబ్వియస్గా మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తారు బట్ ఓన్లీ ప్రిపరేషన్ సరిపోదు యూ నీడ్ సంథింగ్ లైక్ మిర్రర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీరు ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయితే అప్పుడే వస్తుంది సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్కి ఏం చేసుకోవాలంటే ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి ప్రాజెక్ట్ గురించి మీరు ఏం చేస్తారంటే కమింగ్ ఇంకా ఇంటర్వ్యూ డేట్స్ రాలేదు కాబట్టి కమింగ్ డేస్లో ప్రతిరోజు ఒక పది నిమిషాలు మిర్రర్ ముందు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకోండి ప్రాజెక్ట్ చెప్పుకోండి దెన్ మీకు వచ్చిన కాన్సెప్ట్స్ బాగా త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అడిగితే ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి నేను ఎలాగ చెప్తే వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అవుతారు అనేది ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మీరు చెప్పేటప్పుడు అవతలోడు ఐటీ వాడు కావచ్చు నాన్ ఐటీ వాడు కావచ్చు అంటే ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి అవతలోడు ఎలాంటి వాడైనా వాడికి అర్థమయ్యే విధంగా మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడే మీరు చెప్పింది వాడికి ఎంతో కొంత అర్థమైతేనే వాడు ఫర్దర్ టాపిక్స్కి వెళ్తారు లేకపోతే అందులో డౌట్లు అడిగి మిమ్మల్ని కెలికేస్తాడు కాబట్టి మీరు ఈ రెండు పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మొత్తం మీద ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్తో మీరు ఇంటర్వ్యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రాక్ చేస్తారు అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు స్టార్ట్ చేసి ప్రతిరోజు ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్లు అన్నీ మనం పేజ్లో పోస్ట్ చేద్దాము అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ అవి కూడా మనం పెట్టిన ఈ త్రీ లింక్స్ సో మీకు ఏవైతే వెబ్సైట్లో లింక్స్ పెట్టామో ఆ లింక్స్ నుంచే అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా అవే నేర్చుకోండి ఇంటర్వ్యూ ఈజీగా క్రాక్ చేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఫర్ విప్రో అండ్ ఐఆమ్ కృష్ణ సైనింగ్ ఆఫ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్